আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে আসলে তুলনামূলক সাহিত্য বাংলা সাহিত্য এবং হচ্ছে ইংরেজি সাহিত্য একটা আরেকটার সাথে কতটা কানেক্টেড অর্থাৎ উর্দু সাহিত্য ফার্সি সাহিত্য সবগুলোই তুলনামূলক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত তো আমরা আগের ক্লাস গুলোতে সেগুলো কভার করেছি তো আজকে আমরা ইংরেজি সাহিত্যে মোটামুটি দেখছি যে কোন বিষয়গুলো থেকে আসলে প্রশ্ন আসে এবং কিভাবে আসে আর কি হ্যাঁ তো জর্জ বার্নার্স এবং উনি একজন হচ্ছে আইরিশ লেখক মানে আয়ারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করছেন এবং উনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি হচ্ছে অস্কার এবং হচ্ছে তোমার নোবেল পুরস্কার একই সঙ্গে পান উনি পঁচিশ সালে উনি অস্কার পুরস্কার পান এবং তার পরবর্তীতে উনি হচ্ছে নোবেল পুরস্কার এবং তার পরবর্তীতে তিনি অস্কার পুরস্কার পান হ্যাঁ এবং ওনাকে বলা হয় বর্তমান জামানার একজন বিখ্যাত সবচেয়ে ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট প্লেয়ার রাইট ইন দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ তো এই হচ্ছে বিষয় তো উনি ফেভিয়ান সোসাইটির সদস্য ফেভিয়ান সোসাইটি কারা ফেভিয়ান সোসাইটি মানে হচ্ছে একটা সোসাইটি ছিল যে সোসাইটিতে আসলে জ্ঞান বিজ্ঞান বা এরকম নাট্য চর্চা বা এরকম একটা চর্চা সংস্কৃত ছিল আচ্ছা তো পরীক্ষার মধ্যে এরকম আছে নিচের পুঞ্জন ফেভিয়ান সোসাইটির সাথে সংযুক্ত ছিলেন সত্যমন্ত জর্জ বার্নার সুবিধা হবে আর উনি হচ্ছে ওনার তিনটা হচ্ছে এই এই তিনটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট যে ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আর কি এটা হচ্ছে ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান সিজার অ্যান্ড কিউপেটার এবং ইউ নেভার ক্যান টেল এইগুলো দরকার নাই এখানে অনেকগুলো আছে ভাই কোন দরকার নাই পড়ার এগুলা পরে মাথা নষ্ট করার কোনো দরকার কিন্তু এগুলা কোনো দরকারই নাই হ্যাঁ যে বার্টেন রাসেল যেটা পড়বা পিগ পিগ মিলিয়ন পিগ মিলিয়ন এটার জন্য এটির জন্য তিনি অস্কার পুরস্কার লাভ করেন ঠিক আছে পিগ মিলিয়ন আর হচ্ছে ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান এটা পড়া ম্যান সুপারম্যান আর আর্মস অ্যান্ড ম্যান এই দুইটা ইম্পর্টেন্ট আর হচ্ছে তোমার সিজার অ্যান্ড কিউপেট্রো দেখতে পারো আর পিগ মিলিয়ন এই চারটা জিনিস করলে হবে তো উনি বলেন যে ওনার একটা বিখ্যাত উক্তি আছে যেটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সার হচ্ছে পদ্মানন্দের মাঝিতে বলতে দেন যে ঈশ্বর থাকেন ভদ্রপল্লিতে গড ইজ দা গড ইজ অন দাইড অফ বিগ ব্যাটালিয়ন হ্যাঁ কি বুঝছো বুঝছো মানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেছেন যে ঈশ্বর থাকেন ভদ্রপল্লিতে আর উনি বলতেছেন গড ইজ অন দা সাইড অফ বিগ ব্যাটালিয়ন মানে কি বলতো যে যার শক্তি আছে তার উপতে আছে না আচ্ছা অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তি আছে তো হরদ মোহাম্মদ সাল ইসলাম সম্পর্কে উনি একটা বিখ্যাত কোর্ট আছে এটা তোমরা আউট অফ কিউরিটি পড়তে পারো ভালো লাগবে আর কি যাই হোক তো আচ্ছা তো গীতা মেহতা উনি ভিত্তি করে কিন্তু বর্তমানে রিসার্চ হয়েছে বের করা যায় কিনা এরকম হ্যাঁ তো এইজি ওয়েলস এর যে টাইম মেশিন টা এটা কিন্তু ওয়ান অফ দা গ্রেটেস্টের মধ্যে একটা তলাবিহীন জরি বাংলাদেশ তার উন্নয়নের রোল মডেল ওনার কিছু বই আছে ওনার একটা বইয়ের নাম হচ্ছে উনি দুই হাজার পাঁচ সালে নোবেল না উনি উনি না দেখ তো উনি তো করতেনি যে তো উনি উনি কিন্তু নোবেল পুরস্কার পান নাই হ্যাঁ এটা এটা আবার এটার সাথে রিলেট করে না হ্যাঁ আচ্ছা তো আহ এখানে আরেকজন আছে হেরোল্ড প্রিন্টার ওনার দরকার নাই আচ্ছা আহ হেনরিক ইপসেন উনি হচ্ছে নরওয়ের রাইটার এবং ফাদার অফ ফাদার অফ মডার্ন ড্রামা বলা হয় হেনরিক ইপসেন কে এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় আচ্ছা আর দরকার নাই এই এখানে অনেক কিছু আছে বুঝছো এখানে অনেক কিছু আছে কোনো দরকারই নাই এগুলা হ্যাঁ এগুলো কোনো দরকার নাই তারপরে হচ্ছে তোমার জাহানার ইমাম জাহানার ইমাম আমরা জানি একাত্তরের ডায়েরি এটা ইংরেজি অফ ব্লাড এন্ড ফায়ার এটা এবং এটার জাহানারিমাম এবং এটার উপরে দ্বীপ নিবে যায় একটা হচ্ছে ওনার একটা মুভিও হয়েছে তো এই হচ্ছে বিষয় 
আর জিমি কাটার হোয়াইট হাউস ডায়রি এটার জন্য উনি এটা লিখছেন এবং উনি হচ্ছে নোবেল পুরস্কার পাইছেন যাই হোক আর জন ম্যানস ম্যানসফিল দরকার নাই জে কে রাউলিং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা যারা হ্যারি পটারের বই পড়ো উনি ওনার একটা বিখ্যাত লাইন আছে এরকম যে জীবন হচ্ছে একটা উপন্যাসের মতো এবং তোমার প্রত্যেকটা জীবন প্রত্যেকটা পার্ট হচ্ছে জীবনের একটা চ্যাপ্টার ইউ ডোন্ট নো যে তুমি জানো না যে পরবর্তী চ্যাপ্টার কি আছে ধরো আমরা অনেকে বলি না করবো আমরা মারা যাবো এই করবো সে করবো আসলে আমরা লাইফে সেই শেষ মুহূর্তটা বন্ধু দেখি না যে আসলে পরবর্তী চ্যাপ্টার আসলে কি ওয়েট করতে আমাদের জন্য তো এই হচ্ছে বিষয় তো তুমি যদি জানো যে পরবর্তী চ্যাপ্টারে তোমার কি আছে তুমি তো তোমার জীবনের মজাটাই বলে দেওয়া তো সেক্ষেত্রে আসলে আমাদের ওয়েট করা উচিত শেষ পর্যন্ত তুমি ওয়েটে বলছো না আরকি ওনার হেরি পোর্টাল নিয়ে উনি সাতবার না করতো দশ থেকে বারো বার উনি রিজেকশন হারে গেছে যে ওনারটা কেউ ছাপায় না কিন্তু শেষবার উনি কিন্তু দেখে রাহুল উনি সফল হয়েছে আরকি জুম্পা লাইন ভাই এটা বলছিল বলো বলো ভাইয়া হাফ ব্লাড প্রিন্সেস অর্থরে বলে গেছি যেমন বলছেন যদি অবশ্যই আসার মতো একটা বলতে উনি একটা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তো উনি নোবেল পুরস্কার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করছেন উনিশশো সত্তর সালে ওনাকে বলে এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট দার্শনিক উনি বলে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হ্যাঁ তো উনি হচ্ছে ওনার হচ্ছে ফ্রেঞ্চ উনি ফ্রেঞ্চ একজন এবং জাহাঙ্গীরনগর টিচাররা ওনাকে খুব পছন্দ করে যা আপল সাত্র আর কি যা আপল সত্রে যাও তো এই হচ্ছে বিষয় তো ওনার ফিলোসফিতে আসতে পারে ওনার একটা বই আছে হ্যাঁ যে বিখ্যাত বইয়ের নামে নামের মধ্যে একটা হচ্ছে তোমার রুট টু ফ্রিডম নৌসিয়া এইজ অফ রিজন জনক বলা হয় জুলবানের যে বিষয়গুলা উনি লিখে গেছেন এগুলো তো বর্তমানে সায়েন্টিফিক রিসার্চ হয় বলতে কি অ্যারাউন্ড দা ওয়ার্ল্ড ইন এটিন ডেজ একটা মুভি আছে না যে আশি দিনে বিশ্বভবন এবং তুমি কি দেশ তুমি দেশের জন্য কি করতে চাও সেটা বলো তুমি দেশকে এটা জিজ্ঞেস করো না যে আজ নট হোয়াট ইউর কান্ট্রি ক্যান ডু ফর ইউ তোমার কান্ট্রি তোমার জন্য কি করবে এটা তুমি ঠিক আছে there is a let us never negotiate out of fear uh, but let us never fear to negotiate it's important na kintu eta important je eta ashar moto jodi rehan amar namer sathe mil ache kintu uni ekjon bikhyat cholochitro kar uni hocche stop genocide let there be light ibita hocche uni porichalona kore ebong onar bikhyat ekta gonta e ache je jibon theke ene ache dear of manheder dorkar dorkar nai tar upor dom upor na sathe dorkar nai eta acha he কাইসার হামি হামি কাইসার হামিদুল হক উনি একজন বাংলাদেশি পোয়েট এসিস্ট এবং উনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ওনার একটা আছে অত্য লঙ্গি আশার সম্ভাবনা খুবই কম লিক ওয়ান ইউ উনি হচ্ছে বর্তমান সিঙ্গাপুরের যে জনক ওনাকে বলা উনি কিছুদিন আগে মারা যায় ওনার একটা বই আছে ফর্ম থার্ড ওয়ার্ল্ড টু ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড সিঙ্গাপুর উনি দেখেছেন কিভাবে সিঙ্গাপুর থার্ড ওয়ার্ল্ড থেকে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে নিয়ে আসে উনি এতটাই কোনো জায়গায় ওনার কোনো পোস্টার নাই কোনো মূর্তি নাই কোনো কিছু নাই উনি খুব বোকা সোকা ছিলেন হ্যাঁ এই হচ্ছে বিষয় আর মহাত্মা গান্ধী ইম্পর্টেন্ট মহাত্মা গান্ধী হচ্ছে বাবুজি এবং ওনার একটা বিখ্যাত ওনার জন্মদিন দুই অক্টোবর এটা আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস পালন করা হয় এবং ওনাকে বলা হয় যে উপমহাদেশ হরতালের জনক আর কি যাই তো ওনার একটা বিখ্যাত যে দা হিস্টোরি অফ মাই এক্সপেরিয়েন্ট উইথ ট্রুথ এটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ওনার ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দা আই হ্যাভ এ ড্রিম আই হ্যাভ এ ড্রিম ওয়ান ডে দা লিটল চিলড্রেন পরীক্ষা করছে আসতে পারে মার্শাল মেকলোয়ান গ্লোবাল ভিলেজ এর জন্য 
আসতে পারে মনিকা আলী এইটা সম্পর্কে লা দেখো এটা সম্পর্কে লাস্ট ইয়ার প্রশ্ন আসছে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে বি ইউনি সি ইউনিটে আসছে এটা এটা সম্পর্কে তোমাদের প্রশ্ন আসছে দেখো আমি যেগুলো পড়াই দিছি যে ভরসা রাখো যে এখান থেকে আসবে ইনশাআল্লাহ কারণ এই এই যে দেখো এখান থেকে তিন চারটা প্রশ্ন জানা ফোন থেকে ডাইরি মনিকা আলী হ্যাঁ ব্রিকলান তোমাদের কিন্তু কি যে কিতে হলো তোমাদের বইয়ের মধ্যে আছে খুবই মনির চৌধুরী মনির চৌধুরী হচ্ছে কবর একটা নাটক লিখছেন বসে ওনার হচ্ছে রমনী বসীকরণে একটা অনুবাদ করছিলেন বিখ্যাত একজন ব্যক্তি বাংলাদেশের আচ্ছা মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে সবচেয়ে বেশি যে প্রশ্ন হ্যাঁ উনি এটা ব্যর্থ সৃষ্টি করবে কিন্তু এটা এটা উনি একটা ইংরেজি ইংরেজি লিখছিলেন হ্যাঁ আত্মঘাতী বাঙালি এই বইটা হচ্ছে খুবই বিখ্যাত একটা বই এটা পরীক্ষা আসতে পারে উনি হচ্ছে না নীল আসার দরকার নেই ম্যানসন ম্যান্ডেলা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট ওনার একটা বিখ্যাত বলো আর উনি হচ্ছে পদ্মাবতী একটা নাটকের টাইপ লিখছে আর কি হ্যাঁ আছে যে এখানে কোথায় যেন আমি দেখলাম পদ্মাবতী কমেডি নাটক রচনা করছে না আরকি বুঝছো মানে নাটক রচনা করছে আর বুঝছো এক একটা একই বিষয় কিভাবে আমার সময় নাই দেখে আমি তোমাদেরকে আলাদা করে খুব দিলাম না এই তোমরা নিজেরা নোট করে আমাকে একটু দিও দুই দিনের মধ্যে তোমরা দিও তাহলে আমি আর দেখে বলতে পারবো রাখাতের এটা কাজ আমি রাখাতকে স্পেশালি দিলাম আমি তোমরা যারা যারা আছো অনেক বড় একটা পরীক্ষা কালকে আমার ক্লাসের আগে হবে অথবা ক্লাসের পরে আছে ক্লাসের আগে নেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো সেক্ষেত্রে তোমরা এটা পড়ে ফেলবো আর এই শীতটা পড়লে আর ওই শীতটা পড়লে তোমাদের কাবার হয়ে যাবে মানে আমি কোথা থেকে নিবো মানে আপনি এখন একটা পিডিএফ দিবেন ওই পিডিএফ থেকে ইম্পর্টেন্ট গুলা লিখবো তিনটা জিনিস লিখবা বা তোমরা যারা পারো লিখবে সেটা হচ্ছে লেখকের নাম লেখকের দেশের নাম ইম্পর্টেন্ট কোন কীর্তি থাকলে আর হচ্ছে তার বিখ্যাত একটা দুইটা বইয়ের নাম বেশি বইয়ের নাম না অরহান পামুক উনি হচ্ছে দেখো অরহান পামুক শুনে লিখে আর তুরস্ক দুই হাজার ছয় নবেল শেষ আর কিছু দরকার নেই এবং ওনার ওনার বিখ্যাত একটা বইয়ের নাম মাই নেম স্প্রেড মাই নেম স্প্রেড এবং দ্য মিউজিয়াম অফ ইনোসেন্স দেখছো এটা কিন্তু মিউজিয়াম অফ ইনোসেন্স আলাদা করে লেখা এবং ওনার অনেকগুলো বই আছে দরকার নাই সে জাস্ট ওয়ে হিন্দি ওয়ে হিন্দি কে ওয়ে হিন্দি আমেরিকান শর্ট হিস্টোরি আমেরিকান গল্প লেখক আর কি ওনার বিখ্যাত দ্য গিফট অফ দ্য মেজাই হ্যাঁ অনেকগুলো আছে যে সিক্সটি সিক্স হ্যাঁ হার্ট অফ দা ওয়েস্ট খুবই বিখ্যাত দুইটা বই পন্ডিত নেহরু পাবলু নেহরু দা পাবলু নেহরু দা সম্পর্কে তোমাদের লাস্ট ইয়ার প্রশ্ন আসছে দুই হাজার বিশ একুশের প্রশ্ন আসছে যে পাবলু নেহরু কোন দেশের 
উনি একজন চিলির পোয়েট ছিলেন ডিপ্লোমেট ছিলেন বোল্ড ডিসিশন ছিলেন 1971 সালে নোবেল পুরস্কার করেন হ্যাঁ গ্যাব্রিয়েল গেসে মার্টিন দা গ্রেটেস্ট পোয়েট অফ 20th সেঞ্চুরি ইন এনি ল্যাঙ্গুয়েজ টু আকাই তো করেন তাহলে বুঝতেই পারতেছ উনি 20 লাভ পয়েন্টস এন্ড সং অফ ডিসপেয়ার উনি লিখছিলেন সবাই মনে করে না উনি হতে পাবলোনের দাও বুঝছো পাবলোনের থেকে দেখেন বিখ্যাত হিল সামনে ছেলে আর কি আর যেহেতু দা হান্ড্রেড লাভ সনেট আমেরিকানার জনপ্রিয় ভারতীয় চিত্রকর মোগুল ফিদা হোসেন কে বলা হয় পাবলো পিকাসু মানে এই উপমহাদেশের ভারতের পাবলো পিকাসু বলা হয় মোগুল ফিদা হোসেন কে মোগুল ফিদা হোসেন একজন চিত্রকর ছিলেন উনিও স্পেনের ছিলেন পরীক্ষা আসতে পারে পাবলো পিকাসু কোন দেশের ছিলেন ওনার বিখ্যাত যে গ্রন্থ বা বিখ্যাত ইয়া ওর নাম হচ্ছে গুয়ের্ণিকা গুয়ের্ণিকা স্বামী শিখদের একটা ভাস্কর্যের নাম হচ্ছে গুয়ের্ণিকা যেটা পরস্ট মন্ত্রণালয়ের সামনে আসবে স্বামী শিখদের বছরে মারা গেছেন আর কেন নামেন উনি হচ্ছে ইন্ডিয়ান লেখার দরকার নাই রুডফ কিপলিং উনি হচ্ছে ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভূত দরকার নাই কিছু করার আর রিচার রেহমান সোবাই উনি উনি আনট্রেন টুইল রিকালেকশন উনি উনি বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ উনি প্রথম লক্ষ্য করেন যে কিভাবে পূর্ব পাকিস্তানে অর্থ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান উন্নয়ন হচ্ছে স্টিভ জবস আর্ট অফ ওয়ার্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট কেলিফ্টের সানজুক হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আর কি ধরো সিগমুন ফ্রয়েড তোমাদের যদি খুব কঠিন প্রশ্ন আছে এখানে দেবে যে মনোযোগতে মনোবিজ্ঞানের জন্য আছে এবং আমরা মানিক বন্ধু বলতে আমাদের মানিক কিন্তু ওনার দ্বারা প্রভাব হয়েছে আমরা মানিক বন্ধু বলতে বিভিন্ন যে চতুরঙ্গ বা বিভিন্ন যে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস গুলো ওনার উপরে ভিত্তি করে এবং শেখ হাসিনার সম্পর্কে অনেক তথ্য দেওয়া আছে তোমরা একটু চাইলে একটু গ্লিমস অফ দা দেখতে পারো বাট আমি পার্সোনালি বলবো হ্যাঁ একটা দুটা কুশন দিলেও দিতে পারে বাট আমি না চাই সালমান রুজদি এবং ব্রিটিশ নোবেলিস্ট ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান নোবেলিস্ট এবং ওনাকে কিন্তু ওনার একটা বিখ্যাত ওনার মিড নাইট চিলড্রেন মিড নাইট চিলড্রেন ওনাকে অনেক বিখ্যাত এটা আর কিছু দরকার নাই আর তা কোন হ্যাঁ বলো বিতর্কিত জিনিস গুলো নিয়ে আসলে পরীক্ষায় প্রশ্ন দেয় না সবাই জানো ওনার সম্পর্কে ওনার বিখ্যাত বইটা সম্পর্কে বললে হবে হ্যাঁ আর ওনাকে নিয়ে অবশ্যই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ছিলেন তিনি তো সৈয়দ আলী আহসান সম্পর্কে তোমরা একটু পড়ল বাবারা বলো কি হবে শীর্ষ নাই মানে সৈয়দ আলী আসান আসলে তিনি সঙ্গ 
তো সেক্ষেত্রে সৈয়দ আলী হাসান আসলে আহ আমরা আসলে মুসলিম কেউ যদি ভালো করে না আমরা ট্রেডিশনালি চাই যে তার সাহিত্য মন ভালো নয় এই হচ্ছে বিষয় মুসলিমরাও যে আসলে জ্ঞান বিজ্ঞান নেতৃত্ব দিয়ে ভালো কিছু করে এটা আসলে খুবই একটা ইয়ে বিষয় যাই হোক দা সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ ফ্রি উইদাউট রুট এটা লিখছে খুব ইন্টারেস্টিং একটা ক্যারেক্টার এটা তোমরা নিজের অভ্যস্ত তারপর টি এস এলিউড সম্পর্কে আমরা লাস্ট ক্লাস আলোচনা করছিলাম হ্যাঁ টি এস এলিউড নোবেল পুরস্কার পেয়েছে ওনার একটা বিখ্যাত গ্রন্থের নাম বিলাপ আমি বলছিলাম টনি মরিসম এটা বললে এবং উনি একজন ফিমেল এটা জানা তাহমিমা আনাম এইটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট ওনার উনি বাংলাদেশে একজন তাহমিমা আনাম সম্পর্কে আবার দিতে পারে উনি মাহফুজ আনামের কন্যা বুঝছো আর আবুল মনসুর আহমেদ যে আমার দেখা রাজনীতি পঞ্চাশ বছর ওনার নাতনি তো তামিমা আনাম সম্পর্কে সবাই তোমরা একটু কই রো কারণ লাস্টে লাস্টে ব্রিক্স ল্যান্ড সম্পর্কে এই বছর কিন্তু গোল্ডেন এজ হ্যাঁ তারপরে বুড মুসলিম বুন অফ ব্রিজ এই তিনটা কিন্তু যে ওনার বিখ্যাত উপন্যাস তো মুক্তিযুদ্ধের তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা সম্পর্কে প্রশ্ন আসতেই পারে তো এটা মাস্ট করবো মাস্ট আচ্ছা বি এস নাইপল আহ এনিক বা উনি একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নোবেল লোয়ের যাই হোক ওনার সম্পর্কে দিতেও পারে আমি কিন্তু সব বাইলে নিন বাইলে নিন হচ্ছে তোমার হচ্ছে নোবেল পুরস্কার এবং তার হচ্ছে একটা লিটারেচার এবং লিটারেচারের জন্য তিনি হচ্ছে একজন নোবেল নোবেল পাইছেন আর কি এবং উনি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে গীতাঞ্জলির অনুবাদ লিখছেন আর কি এই জায়গাটা তোমরা পড়ে ফেলতে পারো যেটা তোমাদের কি বলতেছিলাম এখানে একটা ইন্টারেস্টিং আছে ডব্লিউবিএস সম্পর্কে এই যে রবীন্দ্রনাথ এবং ডব্লিউবিএস এর সম্পর্ক তারপর হচ্ছে তোমার ডব্লিউএস ওডেন ওনার সম্পর্কে প্রশ্ন আসে হ্যাঁ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ডব্লিউএস ওডেন সম্পর্কে পড়বা উইলিয়াম সবার শ্রেষ্ঠ মহ এই যে দা আয়ার্ন এন্ড দা গ্রাস ওভার তোমরা পড়ো না যে পিপড়ারা অনেক দিন পড়াশোনা করতো আরে পরিশ্রম করতো কিন্তু গাছ পরে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাইতো তারপরে হচ্ছে একটা সময় হচ্ছে গাছ পরে তোমরা অনেক তোমাদের সময় কি ছিল এটা গল্পটা জানো পিঁপড়ান গাছ পরে গল্পটা না ভাইয়া এরকম ছিল যে পিঁপড়ারা তো গরমের সিজনে বা শীতের সিজনে গরম সিজনে প্রচুর পরিশ্রম করতো তো পরিশ্রম করে কিছু জিনিস সঞ্চয় রাখতো তো তখন এই যে গাছ পর যারা হচ্ছে গাছ পরে তারা বলতো আরে পিঁপড়া ভাই তুমি তো পরিশ্রম করতেছো জানো তোমার তো তো আমরা তো দেখো না ওরা হচ্ছে গাছ পরা অর্ধেক পরিশ্রম করতো অর্ধেক দিন আর অর্ধেক দিন হচ্ছে আরাম আয়েশ করে যা পাইতো তাদের উড়াই খাইতো তো গাছ পরা বলতেছে তুমি এত পরিশ্রম কেন করতেছো তো পিঁপড়া বলতেছে কিছু বলতেছে না তখন শীত আসলো যখন সব কিছু সব তোমার হচ্ছে ফিল্ড হচ্ছে তোমার হচ্ছে ডেরেন ফিল্ড ফিল্ড গুলাতে বরফে ঢাকা পরে গেল তখন পিঁপড়ার কিন্তু ছয় মাসে সংগ্রহিত খাবার ছিল কিন্তু এই গাছ পরের কিন্তু খাদ্য ছিল না তখন গাছ পর হচ্ছে তোমাদের যিনি রাজনীতিবিদ হয়েও কি করছেন যে সাহিত্য নোবেল পুরস্কার করছেন হ্যাঁ ওনার একটা বিখ্যাত অফ দা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার উইলিয়াম ফকনার এটা সম্পর্কে আসতে পারে জাতীয় কবি একজন তোমরা কিটা জানি না আমি এটা এটা খুবই ইন্টারেস্টিং যে শাহনামা যে লিখতে ফেরদুসি উনি কিন্তু ইরানের জাতীয় কবি মানে একই সঙ্গে তিনি ইরান আফগানিস্তান এবং তাজিকিস্তান তিনটা দেশের জাতীয় কবি উনি নয়শো পঁচিশ সাল জন্মগ্রহণ করেন ইরানের শক্তিশালী কবি দশ হাজার এক হাজার পঁচানব্বই আর এক হাজার পঁচিশ সালে 
নব্বই বছর বয়সে ইন্টাকাল করে না আরকি ধারণা করে তিনি কিন্তু যারা কোনো যাবে অর্থাৎ একটা মানুষ যে তিনটা দেশের বিখ্যাত কবি তোমরা এটাকে জানতা আর তিনটা দেশের জাতীয় কবি কে জানতা ভাইয়ের <laughs> একটা নতুন করে জন্ম নেয় আর কি এই হচ্ছে বিষয় তো আমরা মোটামুটি কাবার করি তোমাদেরকে আজকে খুব কষ্ট লাগছে খুব কঠিন লাগছে বিষয়গুলা খুব ইজি ছিল থ্যাংক ইউ ভাই জানেরা আমি হচ্ছে চেষ্টা করবো তোমরা এটাকে শেষ করে ফেলো আমি আগামীকাল আজকে আমি এটা এখনই আপলোড করে দিচ্ছি তোমরা লিঙ্কে দেখে নিও আর আগামীকাল তোমাদের এটার উপরে মোস্ট প্রবলেম আমি ব্যথা থাকলে একটা ভালো পরীক্ষা হবে ইনশাআল্লাহ বলো বাবা আমি ক্লাসটা এখন অফ করে দিই বলো একটু এখন ভাই আজকে যে বলা যাচ্ছে না এগুলাই এই দাগানগুলাই ভাই পিটি করে দিয়ে